ഇന്നലെ അരച്ചു വെച്ച കൂട്ട് ഉഴുന്ന് ഉഴുങ്ങലരി ഉഴുന്ന് നല്ലോണം ഒതിയണം ഉഴുങ്ങലരി തരിതരിപ്പായിട്ട് അപ്പൊ ഈ തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മിക്സിൽ അരക്കുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അറിയാ കഴിഞ്ഞോട്ട് തൊട്ട് നോക്കും ഇടക്കിടക്കോ അപ്പൊ ബ്ലേഡ് മൊത്തമല്ലേ അല്ല അത് എന്നെ വെറുതെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതാന്നില്ല ബോധം എനിക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നില്ല അതാണ് ഇഡലി പാത്രം എടുത്തു ഇഡലി പാത്രത്തിന് ലേശ എണ്ണ തടവണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഡലി പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതിന്റെ ഭാര്യ നെയ്യ തടവ ഇഡലിക്ക അത് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി എന്നെ ചെയ്ത ദ്രോഹല്ലേ എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നോണ്ട് അപ്പൊ സ്വന്തം അമ്മക്ക് ഒന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളെ ഏതിലാന്ന് നമ്മൾ ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആ ആ രംഗത്തായിരിക്കും നമ്മൾ വിജയിക്കുക അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തോന്നും അവർക്കെല്ലാം പിന്നെ എല്ലാവരും സഹായിക്കുന്നത് എന്നെ ആരും സഹായിക്കുന്നില്ല അല്ല തോന്നും പക്ഷെ എന്നാലും സ്വയം ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചാലാന്ന് അതിൽ വിജയിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഒപ്പം ഇത് എത്ര മിനിറ്റ് വേണം ഇഡലി കുക്കർ എത്ര കൊല്ലമേ കുക്കർ ഒരു പതിനഞ്ച് പക്ഷെ പുതിയ പുതിയ നമ്മൾ ചിലപ്പോ കഴിഞ്ഞാലും ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് അത് അലമാരയില് വെക്കും എന്നിട്ട് ഇരുപത്തേഴ് വല കഴിഞ്ഞു ഉപയോഗിക്കും ഓ ഇതിനോട് പുതിയ അലമാര പണിത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പഴയതായിട്ട് എടുത്ത് കളയട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിൽ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ പഠിച്ചില്ല പഠിച്ചില്ല ആരെങ്കിലും അന്ന് നമ്മളെ അതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വീട്ടിലെല്ലാരും പഠിച്ചപ്പോ അമ്മ അമ്മക്ക് എന്താ അമ്മ മാത്രം എന്താ പഠിക്കാൻ എല്ലാരും അറിയാ അന്ന് പെൺപിള്ളരെ പഠിപ്പിക്കുക പെൺപിള്ളരെ ഇത് പഠിപ്പിക്കൂല ചെറു ദിവസമോ ഒരു ദിവസമോ വേണമോ എല്ലാരും പഠിച്ചപ്പോ അമ്മ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വീട്ടില് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും ചെയ്തിന് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നല്ല അങ്ങനെ ഒരു 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 സമ്പ്രദായം ഇല്ല എന്നില്ല നമുക്ക് അവര് അവർക്കെതിരെ ഇപ്പൊ കേസ് കൊടുത്താലോ ആർക്കെതിരെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ അന്നേരം ഇല്ലല്ലോ ശിവദാസന്മാരും ഹരിദാസന്മാരും അല്ല അച്ഛനില്ലേ ആ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ അല്ല പോട്ടെ പിന്നെ കാറ് വീട്ടിൽ എത്രയോ കൊല്ലായിട്ടില്ലേ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ വീട്ടിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു അംബാസിഡർ കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വൈനോട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നെ അതായത് ചെറുതിലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധൈര്യം വരണം ആരെങ്കിലും തലയിലിടൂ അവനവന്റെ വീട്ടിൽ അതെന്താ മല്ലിപ്പൊടി കൂട്ടുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ടാ പോരെ ഇത് ഏറ്റവും പഴയ സ്റ്റൈലിൽ ഇനി ടേസ്റ്റിന് ശരിക്കും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു നാടൻ ടച്ച് ഏകദേശം എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഒരലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലിലി
ഇപ്പൊ ഇതില് ഒരു ശീലായില്ലായി ഇനി പിന്നെ ഒരു മാറുമ്പോ കുറച്ച് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മൊത്തത്തിൽ ആദ്യം ഇരിക്കുമ്പോ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിന് ഇപ്പൊ അത് ശീലായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിള്ളേർക്ക് സ്കൂളിൽ പോലും ഇഷ്ടമായിരിക്കും വീട്ടിൽ അടച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാം പുറത്ത് ഓടി കളിച്ച് നടക്കുക എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷെ മാഷന്മാർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഉടുക്കത്ത മടിയായിരിക്കും അമ്മയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഓട്ടുരുളിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതായത് കുക്കറിലല്ലാതെ ഓട്ടുരുളിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതിന് കുറേയും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷേ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയെങ്കിലും വേണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ ഒരു സമയമൊന്നും അമ്മയൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് അടുക്കള പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുക്കറൊക്കെ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് പണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചിക്കനും കുറെ വെള്ളം അല്ലേ പക്ഷെ അത് എത്ര പൈസ ഉള്ള വീട്ടിലായാലും പൈസ കുറഞ്ഞ വീട്ടിലായാലും മീറ്റ് ഒരുപാട് കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം വളരുന്നു ഇതിൽ വറുത്ത സ്പൈസസിന്റെ കൂടെ അല്ല തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ളത് തേങ്ങ വേറെ തന്നെയാണ് അരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം സ്പൈസസ് ചേർന്ന് ചൂടാക്കി പിന്നെ തേങ്ങ ചേർക്കും ഇതിനും ചോട്ടാ ആ അമ്മമ്മേൻ്റെ ഉതിനൂര് അമ്മമ്മേൻ്റെ ആ ഞാൻ പറയില്ലേ പച്ച മല്ലി അരച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു കടലക്കറി പച്ച മല്ലി ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നതാ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവരെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അവർ നന്നായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അത് രചിച്ചു നോക്കില്ലെന്ന് പറയാനോ അല്ലേ വേദ അപ്പൊ അങ്ങനെ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരും അരി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇത് വരും ഞാൻ അരിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് വേണ്ട രണ്ടായി വന്നു പടന്ന് പടന്ന് വരും ഇടി പരിഞ്ഞനി ഇത് ഇത് ഇട മുകളം വന്നു വേണ്ട ഇടി ഇടി മുകളം വന്നു ഇതാ വേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എടുത്ത് കളയണെങ്കിൽ വേഗം എടുത്ത് കളയാലോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള വ്യാജേന ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം കഴിച്ചു നോക്കും ഓരോ കട്ടത്തിൽ മെയിൻ കട്ട ഇപ്പോ ലേ സൂപ്പിന്റെ കുറവുണ്ട് ഇസ് ദിസ് അവർ വൈനിങ്ങ പിന്നെ അന്നേ ഒരു കുച്ചം പുറത്തു നിന്ന് വണിക്കുന്ന വൈനിങ്ങോട് സ്മെല്ലേ സിഗ്നൽ അത് നമ്മള് ചെറുതിലെ അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചോണ്ടല്ലേ ആ തോന്നല് നമുക്ക് എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് നൗഫിലിനെ പോലുള്ളവർ ഒരു സവരെല്ലാം വിളിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കാരണം അവർക്കെല്ലാം ചിലപ്പോ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാവും നമ്മള് രണ്ടാളും കൂടെ വമ്പിച്ച തള്ളാന്ന് ഏത് മനസ്സിലായ എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തിനെയും കഴിപ്പിച്ചു വെച്ച് വെക്കണം എങ്ങനെ ഡ്രാന്ന് ഓരോരുത്തിനെയും കഴിപ്പിച്ചു വെക്കണം എങ്ങനെ ഇൻട്രീന്ന് ഏറ്റവും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ തെക്ക് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരണം ഏഹ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഭാഷ സംസാരിക്കണം ഒരു പിടി കിട്ടൂല ഈ ഇഡലി എങ്ങനെ വേണേൽ മുറിക്കുക പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ തരിതരിപ്പ് ഇതിനകത്തും ഫീൽ ചെയ്യും നല്ല രസം അപ്പൊ മസാലയുള്ള കറിക്ക് ഭയങ്കര ഹരായിരിക്കും മല്ലിയുടെ മണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിനെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു അപ്പൊ മല്ലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മല്ലി അല്ല ഉള്ളു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മല്ലി മല്ലി അല്ലേ ഈ കറിയൊക്കെ നമ്മൾ ഗൾഫിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കോഴിയാണ് കാരണം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കോഴി അവിടെ കിട്ടുന്ന കോഴിയും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് തരിതരിപ്പുള്ള ഇഡലിയും നല്ല മല്ലിയുടെ മസാലയുള്ള കോഴിയും പിന്നെ അത് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ കൂട്ടിക്കുഴക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു പുളി അടക്കം ഇതിന് കിട്ടുക ഞാൻ വിചാരിച്ച നേരിയ ദോശയും ചെമ്മീനും ആണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് അല്ല ഇതാണ് ഇനി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് 
ഇതിനകത്തിപ്പോൾ കുരുമുളകും മുളകും എല്ലാം ഇല്ലേ പക്ഷെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോയത് മല്ലി മാത്രമാണ് അമ്മമ്മ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ പ്രശ്നമാക്കണ്ട ഇത് മൊത്തം എനിക്ക് തന്നെ കഴിക്കാമല്ലോ പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് അവകാശികൾ കൂടുതലാണല്ലോ ഇപ്പൊ അവകാശികൾ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ ഒറ്റക്കേ ഉള്ളൂ ഇഡലി വായിലിട്ട ഉടനെ ഒരു പീസ് ചിക്കനും കഴിക്കണം അപ്പൊ ഈ കറി എല്ലാത്തിനും നടക്കുമല്ലേ ദോശ ചപ്പാത്തി നെയ്ച്ചോറ് ചോറ് എല്ലാത്തിനും നടക്കും വേണം കുറച്ച് കൊച്ചു കോഴി കുറച്ച് കോഴി സൈഡിൽ വെക്കാം നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ആണെങ്കിലും പൊരിച്ചു കൊത്തിരിക്ക് രസമുണ്ടാവും ഈ കറി എല്ലാത്തിനും ഓക്കെയാണ് 